。从现在开始看中国，各位好，这里是传奇中国，我是大威。一九五零年五月一日，北京的中山公园里热闹非凡，这里正在举行一场欢迎仪式，来访的呢是前苏联青年代表团。当年二十岁的孟兆瑞作为解放军画报社的摄影记者，也参加了这次会议。正当他聚精会神的拍照的时候，猛然间有一个年轻的中国翻译引起了他的注意。他穿的好像是一个风雨衣，是很明显的不是我们中国做的。这位年轻的翻译能说一口地道的俄文，凭着新闻工作者的直觉，孟兆瑞开始留心这个年轻的翻译。而当最后大家照集体照时，孟兆瑞更加确信这名翻译一定不是普通人。他坐的位置又是不太一样，因为他坐在前边，别人都坐在后边。孟兆瑞没有想到，这个偶然之间进入自己镜头的年轻翻译呢，竟然就是当时国家主席毛泽东的长子毛岸英。那么，在这次欢迎活动之后不久呢，年轻的毛岸英就牺牲在了朝鲜战场上。由于是毛泽东的儿子，所以毛岸英这个名字呢，也随着他的牺牲被埋藏了起来。曾经和他一起共事的很多人呢，都是很多年之后才知道他的真实身份。直到今天呢，当我们追溯他短暂一生的时候，才发现，毛岸英还有很多我们不曾知道的故事。这张拍摄于一九二四年的照片，是毛岸英与母亲杨开慧唯一的一张合影。像所有被父母呵护的孩子一样，两岁的毛岸英幸福地依偎在母亲的身旁。但是，美好的记忆稍纵即逝。一九三零年十一月，杨开慧在被捕二十天后英勇就义。毛岸英在监狱中目睹了母亲的惨死，那时。他只有八岁，当时他抱着他母亲的腿，不让他母亲走，然后也是国民党的这个警察把他那个从他母亲身边拉开，摔到那个墙角里。出狱之后，毛岸英和两个弟弟被秘密护送到由中共地下党员董建吾创办的大同幼稚园，这是他们三兄弟在幼稚园唯一的一张合影。因为不久以后，弟弟毛岸龙就因为身患痢疾而夭折。不久，由于大同幼稚园的保育员桂和英外出办事，整夜未归，担心发生变故，幼稚园被迫解散。毛岸英兄弟俩无处可去，只好由董建武亲自抚养。毛岸英兄弟啊，一开始住在董建武的家里边，但时间并不长，主要有两个原因，一个是董建武的岳母啊。不愿意照顾这个毛氏兄弟，经常有怨言，有时候还刁难这两个孩子。另一个原因呢，就是董建武住的离这个法国巡捕房很近，两个说湖南话的孩子经常的出出进进，容易引起敌人的怀疑。于是董建武就把他送到了他的前妻啊黄慧黄慧光的家里。毛岸英兄弟的这个生活费用呢，一开始由地下党组织负责供应。每月按时送来，因此生活的还是比较安定的。但是兄弟俩的安定日子并没能持续太长时间。一九三三年以后，中共上海地下党组织遭到敌人严重的破坏，毛岸英兄弟的生活来源也被中断了。黄慧光本来是个家庭妇女，没有很多的文化，家里边已经有四个孩子。再加上毛氏兄弟两人呢，一家七口，生活越来越困难。因此，黄慧光后来对这个毛氏兄弟也开始表现了有不满的情绪。睡都没有床的，那就是在人家那个楼梯底下，楼梯底下那个三角形的那么一个地方，有一有有很就是楼梯有多宽，那个小房间在多宽，然后就是。垫点乱七八糟的破棉水，盖点破棉水，被子都没有的，就那样。倔强好胜的毛岸英带着弟弟离开了黄慧光家，开始了一段不堪回首的流浪生活。
，九岁的毛岸英带着弟弟，只能独自面对残酷的生活，推黄包车、当报童、捡垃圾，挨打挨饿，成了家常便饭。此时，父亲毛泽东已经成为他遥远而陌生的记忆。1936年，红军的两万五千里长征刚刚结束。党中央终于在陕北建立了根据地，而此时在上海，地下党组织也费尽周折找到了流浪整整三年的毛岸英兄弟。结束了在上海的流浪生涯之后，毛岸英和弟弟呢，并没能马上和父亲团聚。一九三七年初，毛岸英和弟弟岸青一起被送到了前苏联，进入到了当时专门接收共产国际领导人子女的。国际儿童院，据毛岸英后来回忆呢，在莫斯科就像从地狱来到了天堂。作为领袖的儿子，等待他的将是和之前截然不同的生活。他们是一群不平凡的孩子，他们的父母有的是烈士，有的是领导人，而他们头顶着光环，却有着不为人知的伤痛记忆。这些孩子从小就远离父母，历尽艰难，独自面对曲折的人生。让我们走进传奇中国，一起来听听这些孩子的故事。嗯嗯最初来到儿童院的毛岸英，他从不透露自己的姓名，也没有人知道他的真实身份。曾经担任儿童院院长的施哲这样回忆刚到儿童院的毛岸英：“他们在国内养成了隐瞒真实身份的习惯，在苏联仍然是这样。对我们也不讲实情。有一次，岸英和我谈论毛泽东时，也是直呼其名，好像与他没有什么关系似的。”我向他们说明，我知道他们的身世，并告诉他们，在苏联无需隐瞒什么。儿童院宽松舒适的环境，渐渐让毛岸英打开了心扉。他也并不像刚来的时候那样沉默寡言了。非常聪明的，我在国际二战特别喜欢小国际信息。写的相当不错的，经常跟孩子、别的孩子写的时候，经常赢，输的很少。他有一次看了我写的时候，后来跟我说：“有了，就索林的名字，你叫我写过去前期，我不会，可是我感觉很有意思。”我说：“好吧。”我叫过他的，大概是一天还是半天，我记记不清楚。以后。过了两三个礼拜，我吓不过他，我怎么吓都吓不过他了。一九三七年，西安事变和平解决，国共开始联合抗日，中国抗日浪潮一日高过一日。此时，远在莫斯科的毛岸英更加关注国内的时局。毛岸英很关心政治，对政治很感兴趣。但是父亲毛泽东的一封信却给毛岸英的理想泼了一盆冷水。这是一封很长的信，信中除了一个父亲的殷切关心之外，还有对十八岁的毛岸英提出的建议：趁着年纪尚轻，多向自然科学学习，少谈些政治。虽然我们已经无法了解毛岸英收到信后的真实心情。但是，一向很看重父亲建议的毛岸英，也许已经开始重新规划他的未来之路了。但是，一九四一年苏联卫国战争爆发，儿童院的生活被彻底打乱了。年轻的毛岸英热血沸腾，他给斯大林写了一封信。我们中间就是毛岸英，他年纪大，他就专门给斯大林写了封信，写了封信呢、啊，请求照顾他。能够参军。由于特殊的身份
，毛岸英并未能立即冲上炮火连天的前线阵地。一九四二年，他进入了苏联最高军事学校，在那里学习两年军事专业。生活在校园里的毛岸英依然对前线十分神往。他就跟我们说：“他说，为何战争呢、啊？我军事学院毕业了。”很想到前线去参战，当时年轻人都有这个愿望，但是上面不让我去，跟我派了一个团长以下的跟着我，我在前线呢、啊、参观了一，不让我参战。这一次我没有参加卫国战争呢、啊，很可惜呀、啊。一九四六年，已经是苏联红军中尉的毛岸英回到了延安。当时呢，他已经长到了一米八零，已经和父亲差不多高了。毛岸英精通俄语、英语、德语，穿着苏军呢子制服和马靴，会跳交谊舞，为人不拘小节，走到哪儿呢都是风度翩翩。这是在延安很多人对毛岸英的最初印象。但是，出身农家的父亲毛泽东呢？却并不喜欢岸英身上几乎完全欧化的做派。在延安，毛泽东向分别近二十年的儿子提出的第一条要求，就是到农民家接受锻炼，从洋学生变成土八路。毛岸英听从了父亲的安排，下乡劳动，随着农民一起吃住。半年后，毛岸英穿着粗布衣服来到了父亲的身边。就在这一年的春天，毛岸英遇到了刚到延安的刘思齐。刘思齐的父亲刘谦初曾任北伐军宣传总教官，一九三一年被国民党杀害。母亲张文秋曾长期在上海从事地下工作。一九三八年，刘思齐和母亲一起被捕，在监狱度过了整整八年后，才获救出狱。刚刚来到延安，就偶遇毛岸英，就看见对面来了一个，来了一个男同志，高高大大的。我当时没有，没在意。哎，你那就把我牵着你那了吧，你那就把我的手甩开，就跑过去了，喊他哥哥就跑过去了。我一想啊、哦，这大概就是毛岸英。呃，然后你那就介绍了，就是这是我姐姐，哎，这是我哥哥给我介绍，这是我哥哥，然后这是我姐姐跟他介绍我，那我就肯定了，肯定了以后，这个我看了看他，我觉得没有什么特殊的。那一次匆匆的邂逅，两个年轻人彼此并没有留下太多的印象，而两年之后，两人又一次在西柏坡相遇。此时的刘思齐已经出落成十六岁的美丽女孩，尤其是刘思齐的一对大眼睛，给毛岸英留下了深刻的印象。外表一副农家打扮的毛岸英，内心依旧热情奔放。一天，毛岸英突然找到刘思齐，并大胆地向他表明了心意。开门见山的。就提出来跟我做朋友，他的那种习惯就是还是和，呃，中国的男孩子不一样。中国男孩子，比如说他爱上谁了什么，他很含蓄的，他可能很长时间他都不说出来，啊，然后又给你一些暗示啊什么的。毛岸英直率的表白，让性格内敛的刘思齐感到有些突然。但是当时我觉得他很太热情了，呃，太坦率了。嗯，再一个，因为我根本脑子里就没有这个想法，没有这个想法，没有这个想法，我总是觉得我和他差距很大。在刘思齐眼里，毛岸英不仅是毛主席的儿子，还留过学，受到很好的教育，而且两人相差近十岁，所有这些都让刘思齐觉得不般配。但毛岸英并不这样认为，并主动和刘思齐谈起了自己的身世。就是心里很难过的，听到他这个经历啊
，他说的，呃，他就在说我的，他说，他说你也，你也是你的父亲不在了，也是牺牲了，你这个，你跟着你妈妈，也在新疆做过监狱，跟他就说，不同的就是你没有要饭，他最后他总结了，他说，其实讲我们就是，我们两个是一根藤上的两个苦瓜。我们不会没有共同语言的，啊，这是我第一次听到共同语言。热情坦率的毛岸英深深的吸引了刘思琪，在那一段艰苦的岁月里，两个年轻人就这样相爱了。等待他们的将是一段崭新的生活。一九四九年，北平和平解放，开国大典之后，十月五号的下午。刘思琪刚从学校回来，等了很久的毛岸英呢，对他说：“跟我走吧。”随后，毛岸英用一辆旧自行车呢，拉上刘思琪的被褥和行李，走在路上，一切都将是新的开始。两个从小受苦的孩子，终于有了自己的家。在中国，什么是传奇？是主宰命运的英雄。是天地变色的瞬间，是无法磨灭的记忆，是令人神往的秘境。寻找最佳角度，延长你的视线。传奇从现在开始，看中国。头一个礼拜就约好了，我们就直接从中南海就出来，就走。他特别喜欢中国的建筑，那两个人散着步，就觉得非常放松，人，非常放松，非常非常高兴。一九四九年十月，毛岸英和刘思琪在中南海举行了一个朴素的婚礼。我和他结婚的时候，那个晚宴，晚宴是毛岸英安排的。这这当中所有的安排都是他，所以主席看到我了以后，一直，呃，以后好几次提到这个，说哎呀，这个晚宴呐、啊、是，那不是这个晚上吃饭呐、啊，这个这都是按英安排的，特高兴。结婚以后，每个周末，毛岸英都会带上刘思琪到中南海看望父亲，像所有普通的家庭一样，享受着家人团聚的快乐。他只要。到了中南海，到了主席住的那个院子，他知道主席醒了没有？要没醒，我们就非常轻，啊，做事情什么等主席。只要一听到主席醒了，他就带着我往主席的卧室里冲。开始我觉得很不习惯，因为主席还没起来呢，在床床上，你说我这个跑进去坐在那儿，也也没怎么穿衣服、啊。他总说：“他说没关系。有”有有一次当着主席讲：“他说爸爸，你不要等他起床了，你再进来。”他说：“他有他这个起床有两个阶段，一个叫醒床，一个叫起床。所以起醒床了，你就可以进来。有醒床和起床还有一段日，还有很长一段距离。所以，在这个时期，就是说他只要叫他一醒了，他就去。嗯，去了就坐到那儿，就天南地北的就说了。”主席也在床上坐着，给他嘻嘻哈哈的，一直到该吃饭了。此时，也许是毛岸英一生中最为幸福的时光。美丽温柔的妻子陪伴在身边，父子关系融洽。然而，身为国家主席的儿子，他逐渐感受到了前所未有的压力。我觉得他。特别严格，我有的时候，那现在回想起来，我挺可怜他的。我觉得他的压力太大了，他生活、精神上的压力太大了。他作为毛泽东的儿子，他总觉得他一点错误都不能犯，一点出格的事情都不能做，就是要称配得上，就是，呃、哎，毛泽东的儿子这几个字。一九五零年，毛岸英进入北京第一机械厂。
。在这里，他拼命工作，并且为自己制定了在工厂工作十年的计划，其中包括编辑一本俄中对照的俗语字典。但是所有这些都没有来得及实现，他的人生轨迹就又一次发生了巨大的转变。一九五零年六月二十五号，朝鲜战争爆发，在志愿军正式进入朝鲜前的一天，毛泽东请志愿军总司令彭德怀到家中吃饭，毛岸英就在旁边作陪。在吃饭的时候，啊，毛主席提出呢。毛岸英也想去朝鲜，哎，当时彭德怀不敢带他去。当时呢，党内的领导同志都知道，在战争年代，啊，毛主席呢已经牺牲了五位亲人。哎，如果毛岸英有个三长两短，他彭德怀不好交代，就是。一九五零年十月二十三号，毛岸英作为一名普通的志愿军战士，进入到了战火纷飞的朝鲜。按照彭总的指示，呃，毛岸英呢只能在彭总作战室附近活动。嗯，当时他的任务呢有两条，一条呢是当俄语翻译，呃，另一条呢就是为彭总呢保管文件，哎、呃，担任机要秘书。毛岸英的工作并不在战场的最前沿，这让来到朝鲜的毛岸英多少有些失望。呃、有一天呢，他碰到三十八军的军长梁兴初。呃，提出要到他的部队去打仗。梁初、梁兴初就说了：“呃，只要彭总同意，我就可以带你到我的部队去打仗。”然而，接下来的事情却出乎了所有人的意料。一九五零年十一月二十五号上午，像往常一样，毛岸英在办公室里忙碌的整理文件。他还没有来得及跟彭德怀提出参战的要求，几架美军飞机突然出现。那天吃完了饭，早饭以后回到办公室去啊，是吧？刚进那个门口，有两架 B 二十六，他又这个西南上东北飞。哎，我说这可能是他完成任务了，把新一周炸完了回来，是不是？当时我一进去以后，我问了那时候城口畜牧员正在在地图什么了，他会高瑞心呢，是坐在那个就在办公桌吧，就这么坐着什么了啊？我说你们可注意放空啊！我说情况有什么变化没有？他俩说没什么，没变化，没变化。我这都走啊！我这一出门，飞机回来了。一九五零年十一月二十五号上午，毛岸英被美军投下的燃烧弹击中，英勇牺牲。此时距离他进入朝鲜还不到四十天。此时，刘思齐对丈夫的牺牲毫不知情，因为就在毛岸英即将奔赴朝鲜战场之时，刘思齐恰巧生病住院。一天晚上，已经好几天没有到医院探望的毛岸英，匆匆来到病房。晚上都九点多了，他突然到我的病房里去了，我当时还很吃惊，我说你怎么这么晚跑来呀、啊？他是告诉我，他第二天要出去，要出差，就说第二天要出差，然后就说他。嗯，这个，反正第一句就告诉我说，那个地方通信不太方便，你收不到我的信，不要，不要着急呀、啊。正是因为这句话，在以后的很长时间里，尽管没有毛岸英的消息，刘思齐也没有多想。直到两年之后，刘思齐才得知自己的丈夫早已在战场上牺牲了。回想起分别的那一刻，刘思齐心如刀割。我就后来回想，哦，他当时问了一下，他说：“呃，有个朝鲜，你知道不知道？”他说：“是我们，我们是我们世界上有个朝鲜，还是说地球上有个朝鲜，你知道不知道？”我说：“知道啊，我说不是打仗了吗？现在，当时他说：‘啊、哦，你还你还。’”挺关心世界大事的，是国家大事的，说了一句，然后马上就转移话题了，就不再往下说了。毛岸英的欲言又止，让刘思齐感到有些奇怪，而接下来发生的事情更让他吃惊不已。我送他到那个
大楼的门前，就是病房楼的门前。你你那个院子还有一段，院子还有一个院子才是大门外。他骑着自行车去看我的，他把车子停在那个外面了，我就送他到楼门口，我就还要把他送到那个自行车呢，他不让送了。他说太冷了，外面已经很晚很晚了。他说你别别走了，你就回去回病房吧。后来我就说我说那也行，我说我看着你上车吧。我说我看着你上车吧，他说他说车自行车在门口，我说那我看你上车走吧，他说好，然后他就走，往前走了几步，突然间掉过头来，给我出了一个工。他结婚以后几次外出，从来没有过的，所以当时我就愣了一下，就不太明白。后来我一直不太明白。告别的情景曾经反复出现在刘思琪的脑海里，毛岸英义无反顾的背影也永远定格在刘思琪的记忆中。毛岸英新生的时候。年仅二十八岁，像所有普通的志愿军战士一样，毛岸英牺牲之后呢，被埋葬在了朝鲜，最终也没有和国内的亲人团聚在一起。那么，在很多人看来呢，出生在伟大家庭是一种幸运，但是对毛岸英来说，这也许不仅仅是荣耀，还有责任和牺牲。好，感谢收看今天的《传奇中国》，我是大威。